Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En el vídeo de hoy vamos a elaborar una cerveza de trigo Weissbier clásica alemana que nos lo habéis pedido en los comentarios. Así que vamos a prepararnos para hacer la cerveza de trigo y además deciros que la vamos a hacer según la ley de pureza alemana. Esta ley de pureza alemana que data de 1516, que ya tiene tiempo esta ley, <risa> eh, lo que decía era que solo se podía elaborar cerveza con agua, cereales malteados y lúpulo. Nosotros vamos a elaborarla con estos tres ingredientes. Falta la levadura, que en aquella época en la que se creó esta ley no se conocía la existencia de la levadura. Lo que se hacía era fermentar la cerveza a, abierta al, al aire y eran las levaduras salvajes que había en el ambiente las que se encargaban de fermentar la cerveza. Como en 1857 fue Louis Pasteur, el científico francés, el mismo de la pasteurización, que hizo un montón de aportes a la ciencia, y uno de ellos fue el descubrimiento de la levadura. Desde entonces se puede fermentar la cerveza de manera controlada, en un ambiente cerrado, sin que entre nada de fuera, y se pueden hacer usar un montón de, de levaduras diferentes y elaborar un montón de cervezas diferentes. Entonces lo que haremos nosotros será añadir la levadura para que no se nos contamine la cerveza al aire libre y de esta forma, añadiendo una levadura especial que ahora os diré cuál es, conseguiremos esos toques que tiene la cerveza de trigo, de banana, de clavo también, un poco así especiados, los conseguiremos con esta levadura. Y nada, deciros que igual alguno de vosotros os está preguntando, pero si no le añades nada más, aparte de estos ingredientes, entonces, ¿cómo vas a carbonatar la, la cerveza? Porque claro, no puedes añadirle azúcar, ni dextrosa, otras, otras, in, otros ingredientes, otros componentes con los que se puede carbonatar la cerveza, como la miel, por ejemplo. Eh, lo que vamos a hacer va a ser guardar un poco de mosto de la cocción, y como el mosto tiene azúcares fermentables, lo añadiremos una vez vayamos a embotellar la cerveza para carbonatar en, en la botella nuestra cerveza de trigo. Y así nos va a quedar una cerveza alemana, auténtica, sin ningún añadido, sin ningún adjunto, solo los ingredientes necesarios para elaborar la cerveza. Así que nada, ir preparándonos porque vamos a elaborar nuestra cerveza de trigo. ¡Vamos allá! La receta de la cerveza Weissbier la tenéis en la web, os dejaré el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo y podéis ver la receta para los 20-23 litros de cerveza, que es lo estándar y también tenéis una versión en extracto de malta, por si alguno de vosotros eh, elabora cerveza con extracto de malta, no se quiere liar mucho con, con, la, con el grano de, de la malta y pues tenéis la versión de extracto de malta. Aquí vamos a elaborar 5 litros es la misma receta, simplemente que se han ajustado las cantidades para 5 litros. Vamos a usar 590 gramos de malta de trigo y 500 gramos de malta pilsen. Tenemos el lúpulo, 6 gramos de Hader Tower Hesbrucker, que es un lúpulo muy bueno alemán y se usa en muchas recetas alemanas. El lúpulo Saz, que es un lúpulo checo, vamos a usar 2 gramos. También es un lúpulo que se usa mucho en recetas de cervezas alemanas porque la República Checa está muy cerca y se usa mucho el, el lúpulo este, el lúpulo sal. Y por último la levadura que os comentaba que le dará esos toques de banana y de clavo que tienen las cervezas Weissbier. Esta es la Munich Classic. Eh, también podéis usar la levadura de fermentación alta para cervezas de trigo como la de Fermentis, la de Mangrover Jack. Pero esta es muy, muy buena y además es muy, le deja un sabor muy auténtico, así que esta es la que recomiendo. Y también vamos a usar agua embotellada y eso es todo lo que necesitamos para hacer nuestra cerveza según la ley de pureza alemana. Para preparar el sanitizante colocamos 4 litros de agua dentro de una vasija. El producto que utilizamos es el de APRO que está señalado que sirve para productos alimenticios. En este caso las instrucciones nos indican que tenemos que usar 2 gramos por litro, con lo cual vamos a 
usar 8 gramos para los 4 litros que tenemos. Medimos los 8 gramos con la báscula y los introducimos directamente en la vasija con el agua y lo mezclamos un poco con la mano y simplemente esperar una hora para que empiece a hacer efecto y este sanitizante nos dura 24 horas. Antes de empezar a macerar nuestro grano lo que vamos a hacer va a ser limpiar bien la olla con el sanitizante y le vamos a colocar nuestro filtro que simplemente es enroscarlo dentro de la olla y ya está, volvemos a sanitizar todo el interior de la olla y lo tenemos listo. Una vez nuestra olla esté sanitizada, la colocaremos en el fuego y empezaremos a medir el agua. Los cálculos que hemos hecho son 4 litros de agua para macerar, después utilizaremos 4 litros más para lavar el grano, con lo cual tendremos unos 8 litros. Entre lo que se pierde en el macerado y en el hervido son un poco más de 2 litros por lo que se evapora de agua, con lo cual nos quedarán en torno a 5 o 6 litros, que es con lo que vamos a fermentar la cerveza. De esos casi 6 litros nos vamos a quedar prácticamente un litro, vamos a guardar algo menos de un litro para hacer la carbonatación. Más o menos esos son los cálculos que, que hacemos, pero bueno, luego al final siempre hay algunas variaciones o se pierde algo, con lo cual ya iremos viendo y ajustando lo, cómo está todo. Cuando tengamos toda el agua en la olla, encendemos el fuego e introducimos el termómetro para controlar la temperatura. Una vez el agua de la olla llegue a 70 grados, introducimos el grano. Vamos introduciendo el grano poco a poco y veremos cómo seguramente baje un poco la temperatura de la, del agua de, de la olla. Como lo ideal es macerar en torno a 65 y 67 grados, lo que vamos a hacer para mantener esa temperatura es ir encendiendo y apagando el fuego. Intentamos distribuir el grano por igual por toda la olla y una vez lo tengamos distribuido y bien mezclado con el agua, podemos cerrar con la tapa la olla para mantener el calor. Si la temperatura baja de 65 grados, encendemos el fuego y removemos un poco el grano del fondo para que no se queme, pero tampoco hay que removerlo demasiado. Simplemente para que no se queme, tener unos segundos el fuego encendido y ya está, volvemos a tapar la olla y dejamos que pasen los 60 minutos. Para realizar la prueba del yodo vamos a necesitar sacar una muestra de mosto por el grifo. Para hacer la prueba del yodo tenemos en este cuenco azúcar mezclado con agua, tenemos almidón mezclado con agua y en el del medio vamos a poner nuestro mosto. Con un botecito de yodo de la farmacia. Vamos poniendo unas gotas. Tenemos la prueba del yodo aquí. Podemos pasar al siguiente pase. Si en la prueba del yodo hemos sacado el mismo color del mosto que en el del azúcar, podemos pasar al lavado y recirculado. Si no sale correctamente, se tiene que seguir macerando el grano hasta que la prueba del yodo salga correctamente. Para ir haciendo el recirculado, lo que vamos a hacer va a ser extraer el mosto por el grifo, colocándolo en la jarra, y veremos que sale un poco oscuro al principio. Lo vamos filtrando con una espumadera, echándolo sobre la olla y repetimos este proceso durante unos 15 o 20 minutos. Y poco a poco iremos viendo que se va aclarando el, el color del mosto. Al cabo del rato veremos que el color del mosto se va aclarando un poco y que se parece más a una cerveza de trigo turbia. Cuando terminemos el lavado pasamos el mosto al fermentador. Pues vamos llenando la olla con 4 litros más de agua y poco a poco vamos lavando el grano, llenando el fermentador con el mosto que va saliendo hasta que lo vaciemos y una vez tengamos todo el mosto nos quedarán entre 7 y 8 litros con el que herviremos. Limpiamos bien la olla, la volvemos a pasar por el sanitizante y la colocamos en el fuego y empezamos a introducir en la olla todo el mosto que tenemos hasta arriba. Encendemos el fuego 
y empezamos a calentar el mosto hasta que empiece a hervir. Para que hierva más rápido podemos tapar la olla hasta que empiece a hacer espuma. Con las cervezas de trigo hay que estar muy atentos porque hacen mucha espuma. Cuando empiezan a hervir empieza a salir espuma. Como vemos aquí, simplemente si empieza a subir demasiado, bajamos un poco el fuego. No, es, no llega a ser necesario normalmente apagarlo, pero simplemente bajar el fuego ya, con eso ya baja la espuma. Hay que intentar que no se salga porque es bastante pegajoso el mosto. Cuando empieza a hervir, nada más empezar a hervir, añadimos los dos lúpulos y una vez añadidos, lo que tenemos que empezar a contar son 70 minutos. Le damos unas cuantas vueltas al mosto para que se disuelvan bien los lúpulos. Y nada más, dejamos la olla abierta, hirviendo fuerte durante los 70 minutos. Podremos observar que va bajando el volumen de la olla a medida que pasa el tiempo, ya que hervirá y se evaporará bastante cantidad de agua. En la otra olla tenemos un poco de agua hirviendo, la usaremos para preparar el starter y también para llenar el airlock. Cuando hayan pasado los 70 minutos del hervido, apagamos el fuego y cuando deje de hervir haremos el whirlpool, que es crear un remolino en el centro de la olla, que arrastrará todo el lúpulo que nos queda en las paredes y que ayudará a que la proteína se vaya al centro de la olla y que se decante para no pasarla al fermentador. Creamos con nuestra paleta un remolino rápido en el centro de la olla y levantamos la pala rápido. Dejamos que se decante la proteína unos minutos antes de pasar a enfriar el mosto. Colocamos la olla en la pila con hielos para que se enfríe rápidamente y dejamos el termómetro dentro del mosto para que nos indique la temperatura a la que se encuentra. Tiene que llegar a unos 30-35 grados antes de introducir la levadura. Ya tenemos el mosto casi frío, lo tenemos ahora a 40 grados. Eh, cuando esté a 30-35 grados introduciremos la levadura. Mientras tanto lo dejamos aquí que se vaya decantando y, y termine de enfriar. Eh, la levadura, el, lo vamos a introducir con un starter de levadura. Si queréis saber cómo se prepara el starter de levadura, aquí tenéis el vídeo explicativo paso a paso de cómo preparar el starter de levadura. Y mientras preparamos y se enfría esto, vamos a ir limpiando también el fermentador para hacer el trasvase del mosto al fermentador. Vamos a ir trasvasando el mosto que así también se enfría más rápidamente. El fermentador está esterilizado. Al final se ve como queda algo de, de pozo de proteína. El fondo de la olla, eso no hay que pasarlo al fermentador. Aquí lo veis, cuando empieza a salir más oscuro, eso no hay que pasarlo al fermentador. Vale, ahora vamos a medir la densidad. Vamos a dejarlo ahí porque está un poco caliente. No se puede saber bien la densidad. Un 45 creo que es más o menos lo esperado. Vamos a guardar algo de mosto para, para después carbonatar, como os hemos dicho, con el mosto. Nos vamos a guardar 75 mililitros. Esto luego lo añadiremos de nuevo. Dejamos que se, que se termine de enfriar y metemos la levadura. Bueno, pues ya tenemos nuestro mosto a temperatura ambiente. Vamos a añadirle la levadura. Cuando hagáis el starter y lo hidratéis la levadura, veréis que se forman unas burbujas ahí. Eso es, que, eso es bueno, eso es que está activada la levadura y es el momento de introducirla dentro del fermentador. Simplemente la introducimos. Y esto lo voy a limpiar bien y ahora meteré aquí el mosto que vamos a meter dentro de la nevera con el que vamos a hacer nuestra carbonatación. Pues esto ya está. Limpiamos esto. Lo paso un rato por el, por el esterilizador. Mientras tanto voy cerrando el fermentador. Lo cerramos bien. Vamos a colocarle el airlock con un poco de agua hervida que hemos servido antes. Y 
estará loco. Primero le ponemos la tapita, un poco de agua hervida. Como es agua hervida tampoco pasa nada si se introduce dentro del fermentador donde está el mosto. Y dejamos la tapita aquí, un poco abierta. Y nada, ya lo tenemos todo. Así que nada, voy a guardar esto en la nevera, el fermentador empezará a fermentar. Y nos, en el próximo vídeo vamos a ver cómo se carbonata. Si queréis saber cuánto dura la fermentación, tenéis un vídeo aquí que, en el que explicamos por qué la fermentación no dura X días. Normalmente entre 7 y 10 días. Pero bueno, lo tenemos todo explicado en el vídeo, ¿de acuerdo? Así que podéis mirar el vídeo para saber cuánto dura la, la fermentación. Pues nada, ya tenemos nuestro mosto con la levadura dentro del fermentador. En unas 24 horas o menos debería empezar ya a la fermentación, observaréis que el borboteador empieza a borbotear y lo dejamos unos 7-10 días para que termine la fermentación y alcance la densidad final adecuada. Lo iremos midiendo con el densímetro para ver cuándo alcanza esa densidad y saber que ha terminado la fermentación y dentro de eso, de una semana un poco más, nos vemos en el próximo vídeo para carbonatar con nuestro mosto y embotellar nuestra cerveza de trigo. Así que nada, para no perderos el próximo vídeo ni los siguientes, suscribiros al canal, darle a la campanita y así no os perderéis ninguno. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!